Vamos recebê-lo agora, gente. Ele é o Daniel Peixoto, repórter, comediante, humorista, entende tudo de futebol. Tem o seu apelido como Alfinete. Já trabalhou com o Emílio. Já trabalhou com puta, um monte de lugar. E aquele podcast deles também, bem legal, cara. Que me fale o nome agora. Putz, como é o nome do podcast dele? Bom, vamos conhecê-lo. Entra aí, Alfinete. Cadê você? Alfinete! Entra! Venha! Olha! Olha! Que delícia! <risos> Bem-vindo, mano. E aí, Tudo bem? bem? Tudo bem? E aí? E aí, Alfinete, beleza, velho? Beleza total? Bom, Por favor, eu tava Alfinete. Vocês no carro vindo pra cá. Aí, cara, seja bem-vindo, é Alfinete. Vodka, não. É vodka, É uma vodkazinha é, russa. Essa é, é russa, hein? Ru... Boa, Isso né? é boa. A polonesa é forte, também né? é? Polonesa também. Polonesa é boa também. Chinaia, né? Nossa, você manja, né? É, eu tô um ligado, eu tô poxa. ligado. <risos> Obrigado aí, parabéns aí pelo programa. É. Sou fanzaço, ó, já me conhece, já sabe, né? Oh, já tentei trabalhar aqui, mas não consegui. É mesmo, cara? É. O que, que aconteceu? Quem barrou? Você! Gente, eu? gravação de roupa suja. Como foi isso? Você não lembra, né? Ah, Porque não, naquela não, época não. eu tinha cabelo e não tinha barba. Ah, ah era o contrário? Era o contrário. Mas você fez imitação? O que, que foi? Nossa, não lembro. Eu trouxe um piloto aqui pra você. Puta aí não bicho. deu certo aqui, fui parar no pânico. Puta, ah, aí, o falou, aí, aí o Emílio fez essa cagada. <risos> <risos> Aliás, um beijo pro Emílio Eu falei com o Emílio semana passada Um beijão pra ele Cara, que legal, como chama o podcast de futebol Que é famoso pra caramba Agora ou... é o Deu Zebra Cast Não, o anterior O anterior era o da O, 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 o da Spotify É O IC Não, não O outro que você desempenha Não não, aí eu fazia também o Futebol Raiz. Futebol Raiz. Também futebol ficou, fazia raiz. com o Renato Albani. É isso, Futebol Raiz. É, era um, de, um, um dos projetos que a gente... A gente faz de tudo, né, mano? É, 500, pra, pra acertar um, você tem que fazer uns 500. Esse, né? é, esse é o caminho. É, 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 esse é o caminho. E me diz, Alfinete, agora o atual, qual que é? O atual é o Deus Zebracast. Deus Zebracast. É, você se declara o seu time e vai que vai. Mas sempre é? foi assim, sempre né? Sempre foi, Foi né? no Pânico, eu comecei com... Minha primeira matéria foi uma matéria do Corinthians voltando à primeira divisão. Espero que eu não tenha que fazer essa matéria de novo ano que vem. <risos> Você, tá, Mas... <risos> Você tá um pouco triste com o seu time? Já estive mais feliz, uhum. mas estamos aí, né? E aí, a minha primeira matéria no pânico da TV foi essa. Uhum. A subida do Corinthians de volta à primeira divisão em 2008. Caramba. Caramba. Tá merda. É. Lembra, Bartô? Oi, amor. Posso emendar? <risos> Pode, Bartô. O que acontece com o Corinthians, Alfinete? Cara, essa pergunta é a pergunta do milhão, hein? Do milhão, cara. Essa pergunta, isso vem de essa muito... Essa pergunta é a pergunta do milhão. Não sei se tá na sua ficha aí também, mas eu também faço trabalho lá no, no Corinthians, Exato. né? Faço um, trabalho, sim, sim. faço um trabalho legal lá. A gente mostra os bastidores dos jogos, né? A torcida, né? O time chegando. Sim. Então a gente costuma aproveitar mais o material quando o time ganha, né? Então há algum tempinho eu não ando fazendo muita coisa. O conteúdo, <risos> assim. Mas a gente tá, tá se esforçando e tentando aí ver, né? Vamos... Tem, tem gente nova chegando aí no time, aí a torcida tá sempre empurrando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a diretoria... É, eu vou pedir é. um segundo tá. pra você rapidinho, a gente já continua com o alfinete. Eu quero só dar um recado que você que está acompanhando o Chupim, organizar e controlar os pagamentos do seu negócio pode parecer complicado, né? Verdade. Gente, mas a GetNet tem a solução completa que você precisa para o dia a dia ficar mais tranquilo com a ferramenta de gestão de pagamentos. Com ela, você pode conferir taxas e prazos de recebíveis, integrar compras com o sistema de caixa e acompanhar os recebíveis futuros. É muito bom, viu? É muito prático. Toda a tecnologia, getnet.com.br, a vermelhinha, conheça que GetNet não é só maquininha. É toda uma tecnologia de recebimentos, tá bom? Então, acesse getnet.com.br e confira tudo sobre a gestão de pagamentos da GetNet e deixa a Get te levar. Show de bola, assina embaixo, hein? Não sei, já 
Ah, usei eu... a Jetnet. Já usou? Já, já usei. É já, bom, já tive né? um bar, né? Tive a, a maravilhosa ideia de abrir um bar, um bar seis meses antes da pandemia. Foi, deu super Nossa, certo. Nossa, que legal! <risos> Esse é o Chupim. A gente volta já, já. Vai lá. E a gente continua com o Alfinete aqui no canal Chupim do YouTube. Show de bola. Parabéns pelo, pelo crescimento no YouTube, Porra, viu? Porra, tamo Tenho acompanhado indo, lá. Porra, Parabéns pelo tá trabalho subindo, de vocês, viu? É difícil, Eu viu? Eu sei mas... que é. Porra. Porra. O YouTube, ele, ele exige muito conteúdo, né? É. Pra, pra, pra entregar, né? Então, Exatamente. Um dia inteiro. Exatamente, né? Então, não, não é pros fracos. Tutu. Quando a gente fala Por que de que futebol... Por que seu apelido é Tutu? Ah, é por causa de Arthur. <risos> Por causa de Arthur? Ah, que é, sem graça. Pensei é, que tinha mentira. alguma coisa mais legal. Tem, é. tem. tem, 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 tem. É. Você come segunda-feira. A gente come o segunda-feira. É que é só doce. É. É. Convidado a Paulista que tem o que no é, meio? É. É só na segunda-feira? É segunda. Ah, tá é. bom. Essa semana eu não dou. Tá bom. Todos é. os dias. Só que quer comer? Vim no dia errado. Não, né? Quer comer? Não, Vim no, é é no dia errado. Não, mas quer comer? Te marco. Não, não, obrigado. Já tô satisfeito. Tá, 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 tá obrigado. Bom. Beleza, beleza. Obrigado, Tutu. Ah, você é casado. Obrigado. Mas enfim, o que eu ia perguntar, na verdade? Sou é... casado e meu filho nasceu. O Thaís chegou em casa agora. É Acabei verdade? de compostar até. Caramba. Um mês de vida hoje pro meu filho. Primeiro filho? É isso. Parabéns, meu irmão. Parabéns, cara. Qual é o nome? João. Um Quando você tem, Alfinete? Eu tenho 44. Puta, foi pai velho. É. Caramba. Ah, mas é bom, viu? É bom. É, ah, é, é bom, bom que já deu pra fazer as cagadas lá atrás, né? Ah, é, agora... Não mesmo. vai poder ensinar a andar de bicicleta que já vai estar tá camado. É. Mas... <risos> <risos> Zoeira, <risos> velho. É bem possível, velho. Eu tô, eu tô me cuidando um pouquinho melhor agora. <risos> boa, boa. Eu ia te perguntar o seguinte, quando a gente fala de futebol aqui, a gente sempre fala do, do que eles aprontam muito, né? Dos jogadores de uma forma geral. E aí, eu sempre tenho a impressão que cada vez que passa, parece que o futebol se torna muito mais a vida midiática do que o jogo em si. Você cobrindo o futebol, você também tem uma impressão de que os jogadores muitas vezes se importam mais com essa vida de mídia, dinheiro, balada, festa, etc, do que... Eu não tenho a menor jogar. dúvida disso. Você tem alguma? É isso, né? Não, assim, a gente, pô... Cara, eu sou um cara muito apaixonado muito pelo meu, meu time, né? Eu tô cagando pros outros times, uhum. não tô nem aí, quero que se exploda, mas eu gosto de futebol, acompanho, torço contra, tô meio que aposentei de torcer um pouquinho contra o Palmeiras, que não anda valendo a pena. Você tem que saber a hora de zicar, <risos> né? Vocês é sabem disso, né? É verdade. Principalmente você. Mas os jogadores mudaram muito de um tempo pra cá, né? É... E, assim, com certeza não tem mais o mesmo amor que existia pelo, pela camisa antigamente. Mas existem vários com muito comprometimento ainda. Você consegue identificar aí mais ou menos quem é mais dedicado, quem é menos. Mas, cara, o torcedor ele vai estar tá sempre sendo apaixonado pelo clube, independentemente de quem esteja jogando. E, e a, o papel da torcida vai ser sempre cobrar. E eu sou um cara que às vezes sou até criticado por causa disso. Pô, mas que você não bate nos caras, não sei o quê. Porque nunca foi o meu estilo. Mas de não bater no próprio time, você diz? <risos> Também. Mas assim, é que nunca foi o meu estilo. Eu sempre fui... O futebol pra mim é um grande barato. É um entretenimento. Eu respeito o pessoal que trata o futebol é, com muita seriedade, né? Os, os jornalistas, né? Eu, eu, inclusive sou amigo de quase todos aí, é, menos de um. E. Exatamente. Ah, oh, 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 é, 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 depois, depois a gente ah, fala, calma. Tá, você, vamos chegar lá. Eu, aguardo, eu, eu aguardo. respeito todos. Mas o futebol pra mim é um grande barato, então eu vejo o futebol como um entretenimento. Eu sou um cara que tô ali pra mostrar o sofrimento da torcida, né? Você pra, é torcedor raiz. Pra mostrar <risos> também os momentos de alegria. Então eu curto essa parada. Então eu não sou um cara que gosta de ficar muito se metendo em política, de clube, que é, entrando nesse tipo de debate, porque isso daí pra mim não é o que... O, o que fez eu gostar de futebol. Uhum. Futebol, pra mim, é a torcida, é a zoeira, é a provocação, é o teu brother não querer te encontrar no outro dia, né? Agora Legal. tem a rede social, mas antigamente era assim, né? É, é. Eu, pô, puta, perdeu hoje, eu não vou passar ali no restaurante. Não vou no cara... bar. Isso, é. Então, é resenha, né? O futebol, pra mim, sempre foi assim. Então, eu gosto de levar... Mais por esse lado aí, da tiração de sarro, do barato. Gosto de cornetar, de brincar, de provocar. Então, pra mim, o, o futebol é esse grande barato aí. Tem algum jornalista... <risos> <risos> deixa que pro final, é que você não vai com a cara. Deixa pro final, deixa pro é, final. É, porque eu, eu, tô com, eu, tô, eu tô querendo pegar agora que o, po, o povo tá curioso, porque daqui a Pessoal pouco... Pessoal já conhece, eles vão mandar aí, você vai ver. É? É. É um jornalista que você não vai com a cara? Eles vão mandar aí. É? Eles vão mandar. 
O que, que aconteceu a com gente... esse jornalista? Mas, mas calma, acabou de começar. Ah, eu, eu, de... eu quero muito. Deixa saber. a parte boa pro final. É, mas é, depois, puta, vai. O pessoal é, vai, vai sair. Nós estamos no Mercúrio Retrógrado. É... Vai que te dá um troço aí de. <risos> Do nada. E não, não calma, acabei, acabei de ser pai, pô. Tem que durar um pouquinho mais, pô. Tem que durar um pouquinho mais. Você torce pra algum time, ô Tutu? Pro time que tem homem mais gostoso. Sempre assim. É. Sempre assim. Como a qual seria, né? Quando tá competindo, assim, tá o Palmeiras e o Corinthians. É. Aí eu vejo as pernas. As pernas que eu acho mais ah, bonitas é o time que eu tô entendi. torcendo. Você torce, né? entende o belo é critério. Assim. O belo é. critério. Que aí vai de acordo tá. com quem tá jogando, não necessariamente é sempre o E aí, atualmente, quem é? Ah, então depende muito. Depende você muito. Você gosta do Alisson, né, goleiro? Acho eu sabia, olha lá, ele gosta do Alisson. Acho maravilhoso. É um, é um ótimo jogador. Não sei se joga bem. Nada, ele nem é sabe ótimo. que posição é. Ele não sabe nem que time. Não, não ele sei. só lembra do nome. É o Brito Júnior? Imagina! O Brito Júnior, que eu adoro. É, então, o Brito. Você não vai falar, o pessoal vai ficar chutando eu adoro, aqui. Eu adoro o Brito Júnior. Ninguém tá Brito falando Junior que tá sumido, com o Benja. Ah, pode então, ser. O Benja. Benja é meu camarada, um beijão não, então, pro Benja. Então fala um que é. O Neto, tá, eu consigo ser amigo do Neto e do Benja, você acredita? Tá brincando, mentira Olha, sua. Possível. É verdade. Tem algo de falso em algum dos lados. Eu sou amigo dos dois, cara. Do Benja e do Neto? É. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Caraca. Mas, Alfinete, qual é o jornalista que você... <risos> eu não gosto do PVC, porque foi babaca comigo. Quem é o e PVC? E andou falando de mim aí num podcast aí. Quem é o e... PVC? Também não sei quem é. Dá um, um Google aí que você vai... Pô, é, super famoso. É, é? PVC? Porra, aí, aí que tá. Eu Deixa que o pessoal, o pessoal vai mandar a dica aí. É mesmo? Mas o que, que aconteceu? Ele não gosta de você por quê? Porque eu brinquei com ele que ele torceu contra o Corinthians num jogo e aí ele ficou nervoso. Pegou é pilha? Dual? Isso. Pegou pilha? Muito. Gritou. Porra, fe fez tudo que fala pra torcida não fazer, Entendeu? Aí eu só tô falando isso porque eu já tinha morrido com essa treta, mas eu vi ele falando de mim num podcast aí, dele falando que eu fiquei bravo porque ele não me, não me, porque ele não me reconheceu. Ele, no estado que ele tava, ele não tava reconhecendo nem ele mesmo. Mas eu falei brincando pra ele, como brother, assim, de, de bar, essa conversa que a gente tá tendo. Uhum. Pô, não pode torcer contra o Corinthians. E o cara me pegou pelo braço, me puxou, gritou na minha cara e depois fala que o futebol não tem que Ô, ter louco, esse tipo de comportamento. Braço, gritou na sua então, cara. É, então, só pra deixar registrado aí, porque falou de mim num podcast esses dias aí, eu já não tava falando mais nesse assunto, mas eu vi no tomar uma com aí, que foi fazer gracinha falando do episódio aí, quando perguntaram pra ele. Achei bem desnecessário. Ué, mas se ele te encontrar na rua e ver pra cima de você, bicho? Não, ele, isso não, não vai acontecer. Não? Não, isso não vai acontecer. Porque eu sou um cara que... Tenho muitos, eu sou amigo de todo mundo no meio do futebol, cara. Só amigo de todos os jornalistas, de torcedores dos outros Olha times. Olha quem tá aqui! Chegou? Olha! Aí, ó. Vai entrar ao vivo? Olha ele! Olha então ele. eu fiquei bem decepcionado com, com a atitude desse cara aí. Não Mas dá pra resolver? Cara, até daria. Porque ele me ligou no dia seguinte, Olá. ele lembrava alguma coisa ainda, né? Porque você sabe, né? A canjibrina às vezes... Entorta. E aí ele falou, ah, tô ligando pra te pedir desculpa, mas você não pode fazer o que você... Fa falar o que você falou. Falei, mas cara, não tô no ar, cara. A gente tá conversando no bar. Você tá me ligando pra pedir desculpa ou pra me censurar, pra falar o que eu tenho que fazer ou não? Porque desculpa você pede coração. Você fala, pô, desculpa aí, cara, viajei e uhum. tal. Beleza, morreu, meu. Todo mundo pode fazer uma cagada. Sim, sim, eu já fiz sim. um monte também. Mas você tem que querer pedir, então, pedir desculpa desse... Aí não é à toa que você vê, já teve episódio do Edmundo. Você já viu o vídeo dele com o Edmundo? No, no ar, no Fox Sports? Que o Edmundo fala, não, a, a, a última palavra tem que sempre ser a sua. E aí eu vi que realmente com ele as coisas funcionam assim. É uma um pena, pouco porque eu sou amigo de todo mundo no meio aí oh, e é desnecessário. Você... E eu só tô falando isso porque falou lá no podcast de mim esses dias. Senão eu não tocava mais nesse assunto que pra mim já tinha morrido. Ó, oh, PVC, o, o, o nosso querido Alfinete não gosta mais de você. Menino não feio. Não gosta. Ele falou que você foi muito feio, muito bobão. Mas já de... morreu a treta. Já. Não, as tretas nunca morrem. Nunca Nunca, mor <risos> Nunca morrem. As tretas, elas ficam eternas. Nesta cabecinha dele aqui, é, ó. Mas eu... Vai ficar registrado um ódio de você só... pelo resto da vida aqui, ó. Mas eu gosto, aqui. quero deixar bem claro, tá? Que eu só tô falando isso porque falou de mim aí num no, no programa lá no podcast. Que que podcast. 
Ah, eu assisti o corte lá, não lembro exatamente. Perguntaram pra ele. Aí ele foi querer ser irônico com a parada que ele tá, tá errado, entendeu? Então, só por isso que eu tô... É, se ele ligou pra pedir desculpas. Esper esperando... Não, mas é, quando você pede desculpa, você tem que pedir desculpa. Não tem, não tem que ter é, vírgula. vírgula na desculpa, né? Mas beleza. Então, falando Morreu. que você tá mais bonito. Ele, ele segue fazendo o trabalho dele. Deve ter alguém com um sério problema de vista aí. Tô falando que você tá mais bonitinho <risos> do que você era antes, na época do pânico. Estão falando. Depende de qual época. Você acha que eu tô mais bonito ou não? Ah, você tá. Ele tá safado, ah, assim. Tá bonitinho, tá, tá uma barba bonitinha. É. O Grecinho ajuda, né? É. 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 Ah, tá bonitinho. Pegaria. Ah. Não, não vem com não vem com essa ah, barba. Calma. Ah. É algo que não tá acontecendo. Que isso Só é. aconteceria. É. Só não, é. não tem nada. Experiências novas. Não tem nenhum compromisso. Não, às, vezes é, às vezes é gostoso provar de uma coisa que você nunca provou. Bicho. Então, é. de, então prova, aí depois você me liga não, e me conta. É melhor, Mas você não. nunca provou? Não, ainda não tive a oportunidade. Ah, então. <risos> nunca comeu um travesti. <risos> Não é possível, cara. Eu adoro esse programa. Esse programa é o melhor. É Ainda é um programa raiz. Não, não se vendeu a, a nova geração. Bartó, que é experiente nisso, ah, né? Ah, tá, esse vai. deve conhecer. Tá até com alface no dente. Exatamente. Aqui <risos> Duro. Bartozinho, pergunta pro Alfinete. Alfinete, me conta como é que é esse teu trabalho no Corinthians, cara. Conta pra mim. É um projeto que. Gente, comecei na, na gestão passada lá, foi 2000. Eu já, já fazia algum, algumas coisas pro clube, era sempre convidado pra apresentar algum evento, né? Aniversário do clube, né? Por causa da identificação com a torcida, né? Que eu curto muito, mano. É gravar mesmo com a torcida, né? E aí fui convidado pra fazer uma coisa aqui, outra ali. E aí o pessoal falou, pô, vem aqui, fica com a gente aí. Vamos fazer um trabalho pra mostrar o, os bastidores aí. E aí a gente se esforça lá pra levar um conteúdo diferente aí pro, pro torcedor, né? Pra mostrar Sim. aí algumas coisas que às vezes não acabam não aparecendo aí na, nas mídias mais tradicionais, né? Então é, perguntando aqui... Chama, uh, sigam aí, arroba o louco do bando, tá? No Instagram... É o Instagram desse projeto aí do clube que, que a gente faz lá com muito carinho. Tudo pelo Corinthians a gente faz com muito carinho, né? Ó o Finete, estão perguntando aqui, o Rodrigo Pasqualeto tá perguntando o seguinte, se você tem treta com o Eduardo... Sterblich. Sterblich. Pra caralho. Se Também. trombar, tá fudido. É sério? É. Tá, tá Vou zoando. arrebentar a cara dele. É zoeira. É zoeira. Lógico que é zoeira. Pô. É, mas, é. mas falam que todos do um monte do pânico tem... Cara, quem tem treta com ele assumidamente é o Bola, né? Ah, é só um. Então, só o Bola um. fala bastante aí do... Da, da relação conturbada que ele teve com o Edu aí, nos podcasts da vida. Ah. Ele, ele cita bastante esse assunto. Eu sempre fui muito amigo do, do Edu desde que ele entrou no programa. Quando ele entrou no programa, eu era o redator oficial, lá, chefe do programa. Sim. E ele era muito jovem, né? Ah. E eu tava começando com o meu personagem ali, ainda não tinha entrado no ar. Foi, é 2007, eu acho isso. Ou 2008. Oh, yeah. Não vou lembrar exatamente o ano. 2007 ou 8. E aí ele veio pro programa... E eu é, comecei a trabalhar bastante com ele no, nos bastidores, questão de roteiro, de, de ideias pro programa, né? E a gente fez uma amizade muito legal, ficamos bastante brother. E teve um filho também, o Edu, há pouco tempo. Ele me chamou pra ir pra, na peça dele, que tá em cartaz, acho que é até agora, aqui em São Paulo, inclusive, no Rio de Janeiro. Que a, é bom, né? a Beetlejuice é, lá. Beetlejuice. Isso, ele me chamou pra é ir. Só que eu tava com a minha esposa grávida e ficou difícil, né, de eu conseguir sair de noite. Então eu acabei não indo, mas o Edu é um grande amigo aí que eu tenho é, no meio da comunicação, da televisão. Algo muito raro que você sabe muito bem. Ah, é. Deus se manter o contato, né? É. Ele é. é o que você mais mantém contato? Eu, o, o Daniel Zuckerman é um grande Daniel amigo Zuckerman meu. Zuckerman também. Se falamos ontem, inclusive. E agora no carro vim conversando com o Carioca. Um beijo pro Carioca. Tava trocando ideia com ele. Chamei já pra vir aqui. Ele, ele, não... fica enro... ele falou, ah... Mas agora amor, que ele separou, vou, ele vem. Vou não sei quando. Aí eu falei, tá bom. Que agora aí... que ele separou, ele vem. Pode chamar. É. é. Chama agora que ele vem. Porra. Ele separou, agora ele tem tempo, entendeu? É, agora... queria trazer ele o Bola. Conheço eles tanto tempo, bicho. Então... Mas é, é, olha, é um... É uma novela, uma missa pra trazer. Não sei se é por causa do podcast deles também. Pode ser também. Não, não, sei, não vem não, porque não é o mesmo horário. O podcast não, dos caras é duas horas da tarde. Não, mas não sei qual... Mas qual liga é pra é. ele agora. Tô falando vou sério. É, vou ligar. Ele, ele, vou ele separou da esposa, então é agora mesmo? ele tá... É, Puta, faz... A esposa é bonita, Tá né? fazendo mais coisa. Puxa vida, que será que ele vai arrumar separou, mais né? uma mulher bonita? Não, assim? Eu nem sabia que ele tinha separado. Eu também não sabia. 
Com todo o respeito, obviamente, a esposa dele Vocês é super bonita. Vocês não assistem TV Fama? Ah, não. O que, ah, que aconteceu? Ele traiu, ele traiu a esposa? Não, não. Traiu? Não, não. É, o Finete. O Finete tá falando que ele traiu a esposa? É isso? Hein? Conta pra gente. Pô, mas eu não sei. Que eu contar o quê? Eu, eu, eu não sei. Eu não, não acompanho. Não, você saber, você sabe. Você só não quer falar isso. Porra, não, é juro por Deus. Sair. Eu não sei da mas vida Mas aonde pessoal. ele traiu, assim? É. Ela pegou ele com o outro na cama, isso? Como que... É. Que eu, 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 honestamente, eu não sei os motivos. Mas a ex-mulher dele colocou no Instagram... A no dia que teve a separação. Ah, Ela mas não... é que a gente não segue, é. né? Seguir a mulher do outro não, cara, o cara vai falar, pô, tá seguindo minha também. mulher por quê? Não. não, é, não. Aí me mandaram, assim, tipo, apareceu, eu vi... É. é, e aí depois eu não só... Vou bancar o Edu Guedes é aqui. É. Você... É. <risos> né? É foda, né, bicho? E, mas ele tá super bem. Falei com ele agora no carro, vindo pra cá, inclusive. Boa, porque o Botafogo dele vai eliminar o Palmeiras da Libertadores Duvido. na quarta-feira. Duvido. Vai. Duvido. Você é palmeirense? Eu sou. Vocês estão fora. Tô acabou, fora. amigo. Acabou. Puta, ainda Por que que acabou. acabou. Quem diria o Botafogo, hein? Ah, não, mas calma. Acabou pra calma. vocês. Acabou. Veio do esgoto, hein, meu? É, é. Eu tava parecendo, Puta, tava tava morto. parecendo um rato no masp, perdido. <risos> é, como pode, né? Futebol e suas surpresas. <risos> mas não ganha do Palmeiras. Vai, não, já ganhou no Rio de Janeiro, vai empatar. Ah, aqui, não, vai aqui, ser, aqui não. Aqui é. o Palmeiras ganha. Puta. Hum. Ah, sempre ganho. Você também é palmeirense? Eu não, eu sou São Paulino, eu tomei no cu agora. <risos> <risos> mas, né? Mas o Palmeiras tá numa fase boa. Não, eu... Mas eu sou por ser, viu? Sou São Paulino. Eu lembro quando era cê, moleque. Cê, pra você, o técnico de São Paulo até hoje é o Tele Santana. É né? isso. É. Não, era moleque. Você gosta eu... do Jameli? Eu amava eu... futebol. Eu falava, ah, futebol ia no estádio com meus. Até quando eu tomei a consciência que eu vi, eu não lembro qual foi o jogador, não lembro se foi o Bobô, né? não lembro qual foi, que vestiu a camisa, acho que do, 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 do Sul, lá do, do Grêmio, do alguma Grêmio. coisa assim. Ficou todo feliz na época. Eu falei, puta, mas ele era São Paulino, Até ele ontem. era do meu time. Como que ele fez isso e tá feliz? Aí que eu fui entender o business do futebol, acabou a graça. Ah, a melhor coisa que você fez. Acabou a graça, eu abandonei. Melhor coisa que você fez. É, a gente. Eu não consigo, né? É. Então, é sofre, né? Não é. Então, mas Eles o sofrem. Corinthians, o Corinthians, ele tem um negócio um pouco mais. Os jogadores têm, acho que, um pouco mais de amor. É, ali a gente vê o Rogério Ceni né? Com amor ao São Paulo e tal, mas assim, no Corinthians tem mais. Tem, os ídolos amavam mesmo o Corinthians, né? Tinha essa conexão, sempre foi forte. Ainda tem? Ou agora acabou isso? Cara, o que Corinthians. Tinha o Cássio, né? Ah, o Cássio. Cássio, Cássio saiu é agora, é. foi pro Cruzeiro, uma saída que até hoje é, a gente sabe, não sabe direito por que realmente ele optou sair. E de uma né? hora pra outra, né? né? Muita gente diz que ele tava meio cansado, porque no Corinthians ele tinha que ser mais que goleiro, né? Mas com certeza a hora que ele se aposentar vai ter o busto dele lá no, no clube foi o último grande jogador com essa conexão com a torcida, o Cássio eu acho que o Romero agora também tem essa mas os goleiros tem isso, né, o Ceni o Marcos também do Palmeiras é a entrega dos caras, eu, sei, né? eu não sei se é, qual é a posição porque um goleiro mas é porque o goleiro têm... é mais difícil de ser negociado é, é né então ele fica mais pro um... empresário não é bom ser um empresário de goleiro. É. Porque é. Para mais tempo porque, porque, não, porque vale menos no mercado. Ah, entendeu? Então ele então, pega o clube ah, ali e abraça. Então ele acaba ficando mais tempo, né? É. Aí dura mais. Isso. Boa. Ah. Tutu, tem uma pergunta aqui do Josemiro. Ele quer saber qual o famoso mais soberbo que você já entrevistou. Tem que, ter, jogador, tem que ter coragem né? de falar. Não, não, não afino não, mas eu preciso lembrar. Ou mais ignorante. <risos> mais bosta. Mais bosta. Mais bosta. Você vai entrevistar. <risos> Puta, tô tentando lembrar de alguém. Eu tava comentando esses dias que eu fiz uma. Mas aí não foi. É coleti... Coletiva não vale, né? Coletiva você não tá entrevistando. Ah, coletiva, não. coletiva. É. Mas foi estúpido? Quem foi? Não, eu acho que no... o Fernando Alonso é um cara bem nojento, né? <risos> o piloto de Fórmula 1. É mesmo? É, mas foi em coletiva, né? Então. Mas aí a patada é pra geral, então. Cara, pra lembrar de alguém assim. Ele foi snob com você? Ah, é, mas ele, ele é com é. todo mundo, né? Ele é. Ele é com... um nojo. É, ele é nojento. É, um é espanhol? É. é. é espanhol. Olha, ele fala baixo. É. É. Ele é um nojo. É. Ele é um nojo. É. Ele... Tem... Muita gente, ele olha e fala... Com você, ele não habla. <risos> Acabou. Puta, cara. <risos> difícil, cara. De... Eu, eu acho que eu tenho um pouco de sorte nesse sentido, porque... 
As pessoas nunca me trataram mal quando eu fui entrevistar alguém, cara. Uhum. Ah, o Lobão é um cara difícil, hein? O Lobão. O Lobão é um cara... Mas ele também tava na razão dele, acho, né? <risos> ele virou pra... Tem uma entrevista... Puta, galera, esses dias... Vira e mexe, isso viraliza no TikTok da vida. Você foi entrevistar vida. o Lobão. É, porque a gente passou um trote no Lobão. Ele ama, eu sou fã dos seus trotes também. <risos> é, a gente passou um trote no Lobão. Nem Você lembra uma época isso. que o Lobão lançou um livro... Lembro. E ele falou alguma da coisa. Ele falou, não, ele falou alguma coisa do Racionais. Também. Hum. É o mesmo livro. É, então, ele falou alguma coisa do Racionais. E aí a gente, eu e o Daniel Zuckerman, a gente passou um trote no Lobão com. A gente até pegou um, um, um cara que tava trabalhando na 97, me fugiu o nome dele agora, meu. Puta, na energia, na rádio? É, a corrente. gente pegou, a gente ele não sei onde ele tá trabalhando hoje. E, a, e porque ele imitava, era o cara que melhor imitava o Mano Brown na época. Ah. E aí a gente levou ele lá na rádio e aí a gente ligou pro Lobão. Ah. Com ele de Mano Brown. E Oi. falando do... Questionando. Questionando. E o Lobão dá uma puta regada, né? Ele dá uma puta <risos> regada. É. E aí quando desligou a ligação, o Lobão foi lá, ainda tava lá. Falei, ô oh, Emílio, a gente acabou de passar um trote no Lobão. <risos> E ele caiu <risos> e ele postou no Twitter que o Mano Brown ligou pra Puta, ele. Puta, que ah. sensacional. Puta que pá. Aí, meu fudeu, saiu em tudo que é site, saiu em tudo que é lugar. Demorou, o Lobão demorou pra ele se ligar que ele caiu no trote. <risos> Aí ele ficou puto. Aí ele foi lá e colocou depois no Twitter. Cara, acho que eu caí num trote. Puta, sério? Agora que você percebeu? <risos> e ele ficou puto com essa história. E aí eu fui entrevistar <risos> ele depois. Ele guardou. Ele não sabia quem era, porque assim, era, mas era o programa. E aí eu fui entrevistar ele na festa de <risos> encerramento da MTV. Putz. Nunca vi uma festa pra encerrar um negócio, dia mas beleza. Dia bom, hein? Dia bom. E aí eu fui, eu tava vestido de casé, tava eu e o Bola, e o Bola vestido de João Gordo. E aí a assessora dele falou, não, com o pânico ele não vai falar, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei esperando ele passar. No que ele passou, eu falei, ô Lobão, não pode entrevistar agora? Vai censurar nós, não sei o que é. A moça falou, ó, eles são do pânico Ele falou, não, não é que eu não quero dar entrevista pra vocês É porque eu não gosto do pânico Acho um programa bobo, sem graça eu Falei, Lobão, não tem problema nenhum Eu também não gosto nem um pouco das suas músicas Mas a entrevista não tem nada a ver Ele me xingou, mandou eu tomar no cu Foi embora, me xingou o câmera Essa aí, então Fica essa aí, registrada boa. Do, boa. do Lobão É, é, um, é um cara é, uma boa história. é um cara difícil É que não acho que ele não gosta muito de mim mas eu não tenho nada contra ele. Foi, ali foi uma sacanagem. Sei, uma tiração. Né? Vai levar a sério. Mas é porque ele, ele pegou pilha porque ele caiu no trote e ele postou no Twitter. Ele acreditou sim. Entendeu? Ele foi. Porque aí depois os caras do Racionais replicaram. Falaram, oh, que porra é essa que você tá colocando no Twitter? Virou uma puta puta. <risos> Mano Brown, puto. Que não, eu liguei pra porra nenhuma é. de Lobão. Não, então tem, porra, fica essa história do Lobão aí, pra responder a pergunta do, do nosso querido do ouvinte Mino. aí. Bartô. Então tá, o mais bonzinho, vamos ao contrário. O que Olha. você mais gostou de fazer uma entrevista? O Tchucu Tchucu. Cara, mas assim, eu, eu, eu posso te responder de outra maneira. Posso te responder de um jeito que fica, acho que é uma... Uma lição pra muita gente. É porque eu não fazia muita festa no pânico e o pessoal mais nojentinho, normalmente, é a turma da novela, né? Sim, sim. Só que eu não fazia muito isso. Eu ia uma vez ou outra, eles sempre me mandavam ir quando tinha alguém da novela que era o careca. Aí tinha que ah, ser eu. Ah, tá. tá. Entendeu? Uh -huh. Como eu era o careca do programa, sim, se tinha careca. alguém que era careca no negócio, por exemplo, você falou do Brito Júnior. Eu não sei imitar o Brito Júnior. <risos> só que eu era o Brito Júnior do Pânico, porque eu era careca. Ah, <risos> Ainda sou. Ah, e ele também. Eu acho. Não sei é. se fez implante. Acho que é. Então, o que eu posso te falar são pessoas muito grandes que eu entrevistei, que não sei o quê, que. É, são pessoas que poderiam ser snob e não são. É, boa. Né? Por exemplo, o Pelé. É, o o Pelé. Pelé é um cara que, meu... Você ia entrevistar... O cara era um lorde, velho. É, o, cara era um, o cara era um... Embora ele tenha te, tentado me ferrar numa coletiva. <risos> 
ele, embora o Pelé tenha tentado me ferrar numa coletiva. O que, que o Pelézinho aprontou com o Pelé? Não dá tempo, Bartô. Você fica emendando é mesmo, pergunta. Cara. Olha ali ah, o tempo. Putz, já que, era. É. Pelé, que Deus o tenha. É, rapidinho, porque uma, uma época... Não lembro que polêmica que deu da, do Pelé com a Xuxa. Que ela ah. falou alguma coisa do Que o Pelé tinha o pé mais feio que ela já tinha visto. Ah, ah, é verdade. Vocês lembro. lembram disso lembro, aí? Lembro, lembro. E aí eu fui numa coletiva perguntar pro Pelé sobre isso. E aí eu ainda comecei, só que eu comecei falando, ô oh, Pelé, pessoal, porque tem aquela lenda que tudo que o Pelé fala não acontece, né? Uhum. Aí ele falou, pô, mas quem falou isso pra você? Aí eu falei, não, tentei desconversar. Ele falou, não, eu quero saber quem. Aí eu falei, é o Milton Neves, que tava do meu lado. Ah. Aí a galera riu, mas depois eu conto a Xuxa. Vamos voltar. <risos> ah, voltamos e... Esse é o Chupim da Metropolitana, além do canal Chupim do YouTube. Hoje, Alfinete aqui com a gente. Tem histórias pra arrebentar, Dá uma velho. olhada é no, no Instagram do Alfinete. Coloca em tela oh, cheia pra pai, gente. Sim, hein? Obrigado. Dá pra que colocar que é? em que tela cheia? É presente aí, não. não? Aí, aí, ó. Alfinete TV. É, entra aí, ó. Se inscreve. Se inscreve, se inscreve, não, segue, né, Instagram. Segue nós. Alfinete TV, tudo junto. Isso, né? isso. Muito bem, gente, olha só. Uh, eu quero falar agora com você que está ouvindo o Chupim. O frio chegou e você sabia que no inverno o tempo frio acelera o ressecamento dos lábios, deixando eles rachados, sem cor, que não é nada bonito... E nada saudável, né, Bartô? Isso é uma verdade mesmo. Toda vez que esse frio acontece comigo, é terrível, velho. Olha, por isso e você, todo mundo que quer se cuidar, precisa experimentar o Beta. O Beta é um poderoso hidratante labial. Beta é o em formato de bolinha. Olha que lindo. Né? Você encontra aí em droga... Rio, droga raia, tudo sem imaginar. Várias é, redes e todos os lugares. São 10 opções de aromas deliciosos. E tem dois deles que, além de deixar com um, um, um cheirinho gostoso, Lá né? Molhadinho. Hidratado, uhum. eles também têm uma corzinha pra ficar mais bonitinho o um seu lado. Um cheiro delicioso. O um cheiro e uma corzinha, né? É. Tem com cheirinho de morango, baunilha, melancia. Tem até o Beta Onca aqui, ó. Com cheirinho de chocolate. <risos> E tem o Betavana, que é esse que eu tô usando aqui, ó. Com cheirinho de doce de leite. Ó, oh, delícia. Aproveite agora e cuide dos seus lábios com o hidratante labial Beta. Aquele da bolinha. Boa. Né? Acesse aí, ó. Betabr.com.br e compre o seu com 30% de desconto usando o cupom METRO30. Ó, tô hidratando meu lábio aqui com Beta. E agora pronto. Agora não racha mais. E pode guardar bonitinho. Tem o seu também. Betabr.com.br usa o cupom METRO30 no final da compra. Aliás, a, a Free Brands mandou pra você um kit. Ô, oh, aí sim, hein? Um kit também. Free né? Brands. Free recebido. Brands. Aí, ó. Um Obrigadão, recebido. Hein? Dá pra sua esposa esse aqui, ó. De Ela acabou de ter filho, de hidratar os lábios Obrigado. bonitinho. Parabéns, hein? Show Ela vai adorar, tá bom? Obrigado. Muito bem, gente. Cara, quero falar que o prêmio. De 900 reais não é mais 900 reais. Agora ele passou a ser mil reais porque acumulou! Maravilha! Amanhã, mil reais por essa voz aqui, ó. Era um anão. Alfinete, eu quero agradecer a sua presença, meu irmão. Ô, oh, garoto, eu que agradeço aqui. Pô, sou fanzaço da Metropolitana. Sempre escutei a rádio. Eu lembro que tinha um programa de manhã que eu escutava bem cedinho Cucu também. Louco. Isso aí. Cucu eu louco. gostava muito do programa. Época e o também. Chupinho, Chupinho. Eu já escuto no mínimo desde 98, 99. Meu irmão, também sou, sou da época do Brand Card. Brand Card International. Ligava aqui no programa pra encher muito seu saco. Pô, mano, né? Gostava, que legal. Sempre, sempre fui fã do programa. Continuo sendo. E da rádio também. Queria dar parabéns aí pra todo mundo aí. Que mantém aí o, a vibe da rádio sempre né, viva. Isso é muito importante, né? A internet tá dominando tudo. As coisas se misturaram, mas... A pegada do rádio ainda, ainda com tá barbura aí, nunca vai morrer aqui. Valeu, meu irmão. Alfinete aqui, aê, gente. Aê, Uma salva de palmas. Aê. Quero agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim do Alfinete. Porra, tava, tava show de bola Bom, lá, hein? Né, o negócio? Oh, show de bola, obrigado mesmo, parabéns. É isso aí, a gente volta amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim.
Beijo, tchau. Beijo, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.